Para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina, vístete con esta playera y ayuda a las viudas de la misión. Nunca había hecho un ayuno ni por dieta, ni por um, la iglesia, ni por nada. Yo no había escuchado mucho de ayunos, pero nunca lo había hecho. Y el motivo por el cual yo comencé con este ayuno fue porque andaba muy mal emocionalmente. Este, yo enviudé hace, ya van a ser 10 años, y desde que yo enviudé, yo no he podido como concentrar, no sé, concentrar mi mente, no he podido encontrar paz, no he podido encontrar esa tranquilidad que mi alma necesitaba. Este, como les dije, ya van a ser 10 años de que yo enviudé, tengo un hijo de 18 años, me siento muy bendecida por eso, pero aún así sentía que en mi alma, en mi corazón, dentro de mí había un vacío. Este, en febrero salí de vacaciones, este, me gusta mucho salir, y salí de vacaciones. Cuando yo regresé este, de esas vacaciones, regresé, no sé, en vez de regresar contenta, descansada, regresé muy mal emocionalmente. Sentía que, que no, que nada me, nada me, me llenaba y empecé a sentir una depresión horrible. Empecé a sentir um, una necesidad de, de no saber ni de qué, qué era lo que necesitaba, pero me sentía muy vacía. Este, yo, a pesar de que mi, mi esposo murió hace 10 años y que viví unos momentos muy duros, yo nunca, pues nunca he renegado con Dios de mi vida. Y en, en estos días atrás, sí, yo había días de que yo decía, bueno, ¿y para qué voy a despertar? ¿Cuál es el motivo de, de mi vida? Este, ¿Qué voy a hacer? ¿A qué vine? Este, me, me, me encontraba en un estado, no sé ni por qué caí en esa depresión tan fea. Es más, siento que ni cuando mi esposo murió, me sentía de la manera que me sentía estos últimos días. Era un vacío horrible el que yo sentía. Entonces, cuando yo regresé de ese viaje en mi trabajo, todos me decían, ¿qué te pasa, Zaira? No te vemos contenta, este, te vemos distraída. Y yo sí les decía, les decía no, no me siento bien, no me siento bien. Vengo a trabajar porque pues tenía la obligación de ir a trabajar, pero normalmente yo siempre voy contenta a mi trabajo, a mí me gusta lo que hago, entonces estos días atrás no, sentía, pues sí, ese, ese vacío, esa soledad, esa necesidad de algo, pero no, no entendía qué es lo que me hacía falta. Entonces un día, este, poquito antes del miércoles de ceniza, este, re, estaba yo viendo Facebook y en, en Facebook salió... Una, una persona de la iglesia que puso un post en un grupo de, de mujeres que yo estoy aquí en Kansas City, que puso este post invitando a las mujeres a una como orientación de un ayuno y decía que era un ayuno de oración para que se comenzaría el, el miércoles de ceniza para la cuaresma, los 40 días. Y yo lo leí y me llamó la atención este vi que la orientación iba a ser ese sábado, pero yo tuve trabajo y no pude ir a la orientación, pero leyendo en el, en el post del Facebook me di cuenta quién iba a dar esta orientación y era Susi. Entonces yo tengo la bendición de conocer a Susi personalmente y el domingo le mandé un mensaje y le pregunté si me podía guiar un poco este, explicarme un poco de lo que era el, el ayuno porque yo, yo no me sentía bien y quizá eso era lo que yo necesitaba porque no me lo sacaba de mi mente de que necesitaba hacer algo algo espiritual algo que me sanara interior porque nada de afuera me estaba me estaba satisfaciendo entonces Susi me dijo claro que sí ven, venga a mi casa o yo la pudiera buscar a su casa 
y ya platicamos. Entonces yo el lunes de esa semana, de esa semana del miércoles de ceniza, fui y platiqué con Sus y ella me explicó lo que era el ayuno. Pero tengo tan presente que cuando yo llegué a su casa de Susi, ella me preguntó, ¿cuál es la razón por la que usted quiere hacer el ayuno? ¿Es por dieta? Y yo le contesté a Susi que no, o que era porque yo no aguantaba lo que traía, que yo necesitaba sacar esto que yo traía dentro de mí. Entonces, pues ya, ella me, me explicó y me dijo, es que era muy poco tiempo, pero tiene que llevar su aceite, su agua y su sal a con el padre a que se lo exorcicen para comenzar el miércoles. Me preguntaba, ¿cree que va a estar lista? Y yo le dije, sí, porque yo necesito algo. Yo necesito algo porque yo me sentía muy mal. Entonces, pues ya el, el martes hubo una misa y en esa misa estaba un padre que me pudo exorcizar mi aceite, mis sacramentales. Y fui y hice todo eso. Y el miércoles comencé con, con mi ayuno. Susi me dijo que que tratara de no platicarle a nadie porque quizá la gente no iba a entender lo que yo estaba haciendo. Me dijo, trate de no platicar a nadie, esto es solamente para usted este, y, y nada más. Este, yo por motivos de que en mi trabajo comparto con todas mis compañeras y con mis supervisoras, soy así como que muy, muy apegada, pues siempre nos vamos a lonchar juntas y... Yo soy la que soy bien tragona en el trabajo. Siempre estoy pensando en la mañana cuando llegamos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer para el lonche? Entonces, pues les comenté a mi supervisora, le dije, quiero comentarle algo. Este, solamente un comentario, no es una, no le estoy pidiendo opinión, no estoy buscando opiniones de nadie, de nadie, solamente les estoy haciendo esto porque voy a necesitar de su ayuda y de su oración. Les dije, voy a comenzar una, un ayuno. Son 40 días y yo necesito esto para sanar mi, lo que traigo yo dentro de mí. Les dije en mi hora de lonche, pues me voy a despegar de ustedes porque pues voy a estar más que nada en, en oración. En el trabajo todos me decían, Zaira, eso te va a hacer daño, este, eso no, no, no te va a ayudar. Y yo les dije, porque me decían, mejor habla con un psicólogo. Y yo les dije, no, lo que yo traigo no, no me lo va a curar ningún psicólogo. Esto es algo que yo traigo en mi alma. Esta depresión que yo traigo es algo que, que ni un psicólogo, ni pastillas, ni ningún médico me lo va a sacar. Si sí, llegó el miércoles de ceniza, fui a, a misa a recibir mi ceniza y comencé con, con mi ayuno. Tenía mucho miedo comenzar con este ayuno porque nunca lo había hecho y porque me asustaban, me decían que mi cuerpo se iba a descompensar y que no me iba a hacer bien, que mejor viera a un psicólogo y yo estaba enfocada porque yo traía en, en mi mente y en mi corazón que esto era lo que yo necesitaba y lo que a mí me llamó más en llegar a hacer el ayuno era que me decía que era de oración, yo no, yo digo que no sé orar, yo no sé orar, yo de repente voy en mi carro y me pongo a hablar con Dios, pero yo digo, yo no sé orar, entonces yo dije, este va a ser el momento en el que voy a aprender a hacer oración, voy a aprender a, a, a sentarme y hablar con, con Dios de una manera en la que yo creo que me va a escuchar o me va a poner atención o me va a dar un jalón de orejas, no sé, pero cuando yo empecé con mi ayuno, este, no sé, fue como, como un milagro, porque yo de ser bien tragona, de comer todo el día, a mí no me daba hambre, se me olvidaba comerme mi pan, pero yo empecé, en las mañanas me levantaba y miraba todos mis videos que me mandaba a uh, Susi aquí en el, en el, este, en el chat que tenemos en, en WhatsApp, me ponía a leer a uh, mis oraciones, este, 
uh, trataba de ir lo más, lo más posible a misa en las mañanas, porque yo trabajo temprano, entonces me iba a misa, salía de misa y después de mi comunión, yo empezaba a sentir como una tranquilidad. Cuando yo llegaba a mi trabajo, yo me sentía como, como si fuera como un, un títere, como una marioneta, porque yo sentía como que, como que Diosito me llevaba así, de que yo okay, que caminaba segura. Y empecé a, a soltar eso que yo traía dentro de mí. Empecé a hablar y hablar y hablar más con Dios y empecé a sentir alivio. Empecé a descansar. Empecé a, a sentir que por primera vez yo estaba cerca de Dios. Empecé a sentir que por primera vez estaba teniendo esa conexión con Él y que Él estaba escuchando y estaba entendiendo mi necesidad. Mi mamá siempre me decía que, siempre me dice que cuando yo no pueda resolver algo, que dejarle las cosas en manos de Dios es lo mejor que yo puedo hacer. Y en ese momento yo le dije a Dios, te ofrezco todo esto que traigo en mi corazón, que no sé ni qué es ni qué necesito, pero tú sí sabes, tú sí sabes qué es lo que yo necesito y yo lo ofrezco, te lo pongo en tus manos para que tú me, para que tú me guíes. Y así se pasaron los días, Susi me mandaba mensajes casi todos los días preguntándome cómo está, tiene dolor de cabeza, ah, nada, yo... Por gracia de Dios, yo no tuve malestares, yo no tuve dolores de cabeza, yo no tuve mal genio, nada. Yo me sentía como, como en alegría. Mientras estuve en mi ayuno, me sentía como, como en alegría, como que nada me pasa, me sentía como protegida todo alrededor de mí. En mi trabajo, pues mis compañeras que supieron que eran dos de ellas, este... Me, me decían que admiraban tanto esa fuerza de voluntad. Me decían, Zaira, ¿cómo le haces? Y yo les decía, es que no soy yo. Yo no soy la que estoy haciendo esto. Es Jesús el que está ayunando en mí. Es Jesús el que me está ayudando a hacer esto y que yo lo voy a lograr porque yo tengo fe. Y más que la fe, era esa necesidad. Entonces yo le dije, Dios me va a ayudar. Si yo estoy haciendo esto y si yo llegué hasta aquí y si esto me entró en mi mente de... De un, de un, así, de un de repente es por algo, porque yo necesito hacer esto. Y cuando se llegaron, cuando se iban a llegar esos 40 días, este, platiqué con Susi y me dijo que iba a ser, es, que a que se cumplieran mis 40 días, bueno, antes de cumplirse mis 40 días, que podía hacer el, el ayuno extremo de, de San Pablo, que eran los tres días. Y yo le dije a Susi, que le va, me dijo Susi, piénselo, uh, revise a ver si usted está lista, platique con Dios. Y así fue. Cuando se iban a cumplir mis 40 días, yo le dije a Susi, yo creo que estoy lista, quiero hacer mis tres días también de ayuno extremo. Y yo lo hice. El día que, el domingo que fui a entregar mi ayuno a, a la misa, yo me sentía tan triste me sentía tan triste porque me sentía como que ya me iba a sentir desprotegida, porque yo sentía de que, ok, ya no me voy a levantar y rezar todos los días, como ya me había acostumbrado mis 40 días, y mi misa, porque yo me estaba sintiendo como que ya era mi obligación, como ya una rutina de estarlo haciendo, y empecé a sentir esa paz, los, los problemas que yo traía empezaron a encontrar su camino, empecé, empecé a encontrarle solución y esa depresión que yo traía, que me traía loca, fue desapareciendo. No tuve que tomar medicina, no tuve que ir con el psicólogo, no tuve que hacer nada más que confiar en Dios y entregarle eso que yo traía dentro de mí. Se lo entregué a Dios y se lo puse en sus manos y él obró en mí, él obró en mí, él me ayudó a que, a que todo eso desapareciera, a que ese vacío se fuera, pero creció en mí esa necesidad de, de estar más cerca de Dios. Me dio, creció en mí esa necesidad de, 
de orar, de rezar, porque yo antes no lo hacía tan seguido, iba a misa cada domingo, pero no, no dedicaba un cierto tiempo, no, no me levantaba y me, me arrodillaba ante mi cama a orar, y ahora con el ayuno este, aprendí a hacer eso, aprendí a platicar con Dios y a sentir esa, a tener esa certeza que Dios me escucha, a tener esa certeza que Dios está ahí, porque obró en mí, porque quitó esa, esa, esa ansiedad, quitó esa depresión, quitó esa falta de ganas de vivir mía que yo tenía, y pues ahora, bendito sea Dios, me siento, me siento muy tranquila, espero en Dios y volver a poder hacer mi, un próximo ayuno, porque uno se siente en gracia de Dios, yo me sentí en gracia de Dios mientras estuve haciendo ese ayuno, me sentía como les dije en un principio como un, un, una marionetita así que iba dirigida por Dios y que nada me hacía daño y nada me iba a lastimar y nada me iba a hacer pues nada, entonces fue mi, mi primera experiencia este, y creo que cambió, cambió mi vida, cambió mi pensamiento y mi fe aumentó, mi fe creció, este, me siento, me siento, si antes me sentía bendecida porque yo siento que Dios nunca me ha dejado, desde que mi esposo murió, yo tenía 26 años cuando él murió, yo me, me agarré de la mano de Dios y yo le dije a Dios, si tú me pusiste en esta situación, si tú me dejaste sola con este hijo que tengo, pues es por algo, entonces, pues así ha sido, este, Dios nunca me ha soltado de su mano, me siento una persona muy bendecida y ahora de repente cuando me pongo a recordar ese momento, este episodio que pasé, de repente sí me da tristeza porque digo, ¿cómo llegué a ese momento de, de no querer despertar? De tan bonita que es la vida, tan bonito que es las mañanas, escuchar los pajaritos, ¿yo por qué me sentía? ¿Qué me hacía falta? Pero era eso, eso que me hacía falta, este, esa regresar al camino con Dios este, de repente se ocupa uno tanto en el trabajo, en otras cosas que te olvidas y quizá eso era lo que lo que en mí estaba pasando que por eso estaba yo sintiendo ese vacío que me tuve que sentir de esa manera y así como que darme una sacudida y una rastradilla así como que órale regresa al carril ponte las pilas y regresa de donde te estaba yendo y y pues ahora me siento, me siento contenta, me siento, no sé, me siento más bendecida, me siento más llena de fe y yo sé que, yo sé que mi próximo ayuno también lo voy a lograr hacer con más amor, con más dedicación y pues mucho mejor porque como les mencioné al principio, yo cuando hice este ayuno pues yo decía que no sabía orar este, leía mis libros y sentía que no me entraban las palabras de, de, de mis libros de las 24 horas, entonces lo que hacía es que eh, empecé a, hacer, a escucharlos en audiolibros y ya ahora como que ya se me hizo un hábito de cuando yo me siento así de repente ansiosa porque yo sufro de ansiedad, de repente que me empieza a llegar mi ansiedad, pues saco mis libros y me pongo a leer mis libros, me pongo a escribir lo que estoy sintiendo, se lo ofrezco a Dios, me pongo a platicar con Dios y así lentamente de ratito ya como por arte de magia se me, se me va ese, ese sentimiento que, que me agobia y me abruma mi mente. Entonces para mí este ayuno trajo sanación a mi alma, trajo sanación a mi corazón, este, hizo que mi fe creciera y pues que ahora yo quiero estar ahí, ¿verdad? el día que entregué mi ayuno yo lloré y le dije a Susi, ¿qué ahora? ¿Ahora quién me va a guiar? ¿Ahora quién me va a cuidar? Y me dijo Susi, usted no tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo. Este, entonces, pues ahora, ahora después de este ayuno, pues me siento doblemente bendecida y, y pues a todas las personas que, que tienen duda en si lo hacen, si no lo hacen, si lo pueden o no lo pueden hacer, si Dios te llama es por algo, porque yo de no nunca haber hecho un ayuno, de nunca haber hecho nada de eso, logré de ser súper tragona, yo logré hacer ese ayuno y había días que hasta se me olvidaba comerme 
mi pan, se me olvidaba comer, a embarrarlo de, del aceite, porque ya de repente además me daba, masticaba mi pan y ya, ya estoy lista. Me llenaba con una rebanada de pan, yo quedaba llena. Entonces, yo le doy gracias a Dios que, que leí ese post en Facebook. Le doy gracias a Dios de haber conocido a Susy, que ella estuvo siempre al pendiente de mí. Y, y pues a todos los que están aquí, yo los, los invito a los que tienen dudas, pues que si Dios los llamó a estar aquí es por algo, porque yo así me sentí llamada. Porque esto no llega porque sí, esto te llega por algo, porque Dios te está llamando y Dios te quiere decir algo, solamente tienes que escuchar lo que, lo que te quieren decir. Y pues este es mi testimonio. Muchas gracias por, por haberme invitado a, a contarles mi experiencia, el por qué yo llegué a hacer este ayuno, que ahora siento que ha sido una bendición en mi vida. 